പ്രിയ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ കൂടത്തായി സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ലെമൺ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഈ വിഷയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും തന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കൂടി എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ദ ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ അഥവാ ജീവജലം എന്നാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിരവധിയായ ഉപയോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അതുകൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോംസ് ഹൗ ടു മെഷർ വാട്ടർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ് ഓഫ് വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിൻസുകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഒരു നിർവചനം പഠിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഈ അധ്യായം ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് കാണുകയും ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ട പ്രദർശനമാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നടത്തുക ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഉപയോഗങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് ബാത്തിങ് ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ് അതുപോലെ ഫാമിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ട്രാവലിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫിഷിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് പെയിൻറിംഗ് അതുപോലെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ മഴ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തന്നെ വെള്ളം വേണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിനുണ്ട് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിനും ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിന് വരാൻ കാരണം അത് അതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഡസനിലേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവും ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോ കളർ വെള്ളത്തിന് യാതൊരുവിധ കളറും ഇല്ല നോ ടേസ്റ്റ് നോ സ്മെൽ നോ ഷെയ്പ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ലെവൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് വസ്തുക്കളെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സവിശേഷതകൾ ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോരോ മേഖലകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഒരു കൈ നിറയെ വെള്ളമെടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിറവുമില്ല അത് ചുവപ്പോ നീലയോ മഞ്ഞയോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് വെള്ളം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും വെള്ളത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുളിയോ ഉപ്പോ രുചിയോ മധുരമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മെല്ല് വാസനയോ വെള്ളത്തിനില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ എടുക്കുന്നോ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും വാട്ടറിനുണ്ടാവുക കൈക്കുമ്പിളിലാണെങ്കിൽ കൈക്കുമ്പിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കപ്പിലാണെങ്കിൽ കപ്പിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വലിയ അത്ഭുത വസ്തുവാണ് ഈ വെള്ളം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ വസ്തു വെള്ളത്തിന് ലിക്വിഡായിട്ട് സോളിഡായിട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയെ അതിനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് ഖരാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം അഥവാ ലിക്വിഡിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം മറ്റ് ചില വസ്തുക്കൾ വാതകാവസ്ഥയിലായിരിക
പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ അത് നീരാവിയായി മേലോട്ട് പോകുന്നു അതതിന്റെ ഗ്യാസിയസ് ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാതക രൂപമാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിന് മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതപൂർവമായിട്ടുള്ള അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേമുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം സൊലൂട്ട് സോൾവെന്റ് സൊല്യൂഷൻ സൊലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊന്നാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ സൊലൂട്ട് അഥവാ ലീനം എന്ന് പറയുന്നു ഏതൊന്നിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ സോൾവെന്റ് അഥവാ ലായകം എന്ന് പറയുന്നു സൊലൂട്ട് സോൾവെന്റിൽ ലയിച്ച് കിട്ടുന്നതിനെ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ലായനി എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പഞ്ചസാര വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പഞ്ചസാര സൊല്യൂട്ടാണ് അഥവാ ലീനമാണ് പഞ്ച വെള്ളം ലായകമാണ് സോൾവെന്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര വെള്ളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ മൂന്ന് ടേമുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം വെള്ളത്തിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒഴുകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കും ഒക്കെ വെള്ളം ടാങ്കിൽ നിന്ന് എത്തുന്നത് അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുകാനുള്ള ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ശക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലും ഡൈനിങ് ഹാളിലും ഒക്കെ എത്താൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെള്ളം ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് അതിന് ചൂട് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് കോൾഡ് തണുപ്പും അതിന് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നമ്മൾ പൊട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടുള്ള നീരാവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ തണുപ്പ് കൊണ്ടാണ് അതിന് തണുപ്പ് വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിത്യോപ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ലെവൽ എന്നാണ് വെള്ളം എവിടെയാണ് എങ്കിലും അത് കൃത്യം ഒരു ലെവൽ പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിയുമ്പോൾ സാധാരണ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെവൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ജലത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലാണ് നോക്കുന്നത് ജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവലാണ് ഹൈറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ മേസ്ത്രിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളം എവിടെയാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ മഴ കാലക്കെടുതിയിൽ വെള്ളം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും എത്രമാത്രം ഉയരമുണ്ട് താഴ്ചയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി കാര്യം വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലെവലും അവിടുത്തെ ലെവലും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതറിയാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് പുഴയിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പുഴയിൽ നിന്നും മണൽ വാരുമ്പോൾ പുഴയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വിധാനം താഴുകയും അങ്ങനെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കിണറുകളിലെയും തോടുകളിലെയും കുളങ്ങളിലെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ താഴുന്നു അങ്ങനെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭൂഗർഭജലം കണ്ടമാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളമായി എടുക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ വിധാനം താഴുകയും അങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നാണ് വെള്ളത്തിന് വസ്തുക്കളെ അലിയിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് അതർ തിങ്സ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തെ പോലെ മറ്റ് വസ്തുക്കളെ അലിയിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചായപ്പൊടി ശർക്കര മുതലായവ ലയിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ഇവ ലയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റ് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളത് വെള്ളത്തിനാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സാധനത്തെ വെള്ളത്തിന് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തെ വെള്ളത്തിന് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും വെള്ളത്തിന് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
അതേസമയം ഒരു വാഴപ്പിണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊന്തി കിടക്കും അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളെ വെള്ളത്തിന് പൊങ്ങി നിർത്താൻ പൊക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോട്ട് യാത്ര സുഗമമാകുന്നത് കപ്പലിലൂടെ നമുക്ക് ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ നമുക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പം ഒരു ഡസനിലേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോൾ എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് ടേമുകളുണ്ട് അതായത് ഇവാപ്രേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് വെള്ളം ബാഷ്പമായി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ചൂടേറ്റ് വെള്ളം നീരാവിയാകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോയി അത് തണുത്ത് മഴയായി വെള്ളമായി താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുത്ത് വെള്ളമാകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ അഥവാ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇവാപ്രേഷൻ എന്നുള്ള തേമം കണ്ടൻസേഷൻ എന്നുള്ള ടേമം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഹൗ ടു ഫോം റെയിൻ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് ഹൗ ടു മെഷർ വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കടകളിൽ പോയി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അളവ് പറയുക അപ്പോൾ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റർ ആണ് വെയ്റ്റ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ലെങ്ത്ത് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ലിറ്റർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മീറ്ററും ലിറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് നമുക്കതെന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് അത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലും നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു ലിറ്റർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം ആയിരം ക്യുബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ആയിരം ക്യുബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിനാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുക ഇനി ലിറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ അളവ് എന്താണ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അര ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് കാൽ ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ന്യൂസിലും ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പെയ്ത മഴയുടെ അളവ് പറയാറുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തറയിലാണ് എന്ന് കരുതുക അവിടെ വെള്ളം ഒട്ടും ഒലിച്ചു പോകുന്നുമില്ല തറയിലേക്ക് വലിച്ച് പോ താഴ്ന്നു പോകുന്നുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഴയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്കെയിലെടുത്ത് അവിടുത്തെ മഴയുടെ ഹൈറ്റ് അളന്നു നോക്കിയാൽ അത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ഹൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കാൽപാദം മൂടുന്ന കനത്തിൽ മഴ പെയ്തു എന്നാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്ന മഴ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴുകി പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുഴയുടെ വീതി കുറയ്ക്കരുത് തടയരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മഴ അളക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് മഴ അളക്കണമെങ്കിൽ റെയിൻ ഗേജ് അഥവാ മഴ മാവിന് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മഴയുടെ തോത് അളക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മഴ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വലിച്ച് എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നോട്ടമില്ല എവിടെ എങ്ങനെയാണ് വലിച്ചെറിയേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കൃത്യ വെറുതെ ഉലാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ച് എറിയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി ഇട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ കിടന്ന് അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചെറിയ അരുവികളിലൂടെ പുഴകളിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ സോഴ്സുകളിൽ എത്തി വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട് കീടനാശിനികൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കീടനാശിനികളും വലിയ വിഷമാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ കീടനാശിനികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് അത് അരുവികളിലൂടെ പുഴയിലും നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ സോഴ്സുകളിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്ന സോഴ്സുകളിലും അത് എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ വെള്ളത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജലത്തിലേക്ക് അത് ചേരാതെ വെള്ളം വേസ്റ്റ് വെള്ളം പൊരൂട്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നും വരുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള കളയാൻ വേണ്ടി അതല്ലാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിനെ ലയിപ്പിക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മലിനീകരപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത തരത്തിൽ അതിനെ ആക്കി തീർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങളാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് റീഡ്യൂ റീയൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജൈവ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജലമലിനീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം നമ്മുടെ പുഴയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ തോടിനെ കുളങ്ങളെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ജലത്തിൻ്റെ മലിനീകരണം അഥവാ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തടഞ്ഞ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനുണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ ര മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളവും കടൽ വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളമാണ് വെറും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഇതിൽ ശുദ്ധജലമുള്ളൂ അതും അതിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജലം വളരെ അമൂല്യമാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളതിനെ വളരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് തീരെ മലിനീകരണം ഒന്നും വരുത്താതെ വളരെ പരിഭാവനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു അമൂല്യ വസ്തുവാണ് വെള്ളം എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശുദ്ധജലം കിട്ടാനുള്ള സോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ കിണറുകൾ നമ്മുടെ തോടുകൾ പുഴകൾ കുളങ്ങൾ അതുപോലെ ജലാശയങ്ങൾ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജലാശയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ അവിടെ അതിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജലാശയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്ന സോഴ്സുകളിൽ വെള്ളം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ടു കൺസേർവ് കൺസേർവ് ദ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം വളരെ അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുന്നത് ജലത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷ
വലിയ നിലത്ത് തന്നെ വലിയ കുളങ്ങൾ കുഴിച്ച് അതിനകത്ത് ടാർപോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അവിടെ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കൂടെ വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് ഒരു ടാങ്ക് പോലെ കരുതുക ശേഖരിച്ച് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നതിനാണ് സിൽപോളിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് കട്ട് ഇൻഡു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് മഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ വാൾസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൌണ്ട് ട്രീസ് റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെൽസ് സിൽപോളിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡുകളാണ് ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ അളവ് കൂടിയാലോ എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളുമാണ് നമുക്ക് മഴക്കെടുതികൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഡിസാസ്റ്റർ ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് അതുപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മഡ് സ്ലൈഡ് അപ്രൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ സി ടർബുലൻസ് അതുപോലെ ഡിസീസസ് ഓഫ് റെയിനി സീസൺ ഇതെല്ലാം മഴക്കെടുതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മഴ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചില കെടുതികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്ലഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മഴക്കാല കെടുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കെടുതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഫ്ലഡ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ വെള്ളപ്പൊക്കം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുക മഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണ് ഇടുക റോഡിന് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മണ് മണ്ണ് ഇടുക അപ്രൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ കടപുഴുകി വീഴുക വലിയ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ കടപുഴുകി മറിഞ്ഞു വീഴുക അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നശിക്കുക ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസസ് വീടുകളും നമ്മുടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ മഴയത്ത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് കൃഷികൾ നമുക്കങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടൽക്ഷോഭം കടൽക്ഷോഭം മൂലവും നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള കെടുതികളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ കെടുതികളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കെടുതികളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കെടുതികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഹെവി റെയിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ലോകമാനമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് ചൂട് കൂടുന്നതിനാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ അതിനൊരു വലിയ കാരണമാണ് മരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വളരെ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ പോവുകയും പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വന്ന് നിറയുകയും അതുപോലെ മലിനീകരണം വായു മലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം മണ്ണിൻ്റെ മലിനീകരണം സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കൂടുകയും ചൂട് കൂടുകയും ജലം നീരാവി ആകുന്നതിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ച് മേലോട്ട് നീരാവി കൂടുതൽ പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നീരാവി മഴയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വലിയ മഴയായിട്ട് വരുന്നു പിന്നീട് അത് വലിയ ദുരന്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിവെൻഷനുള്ള മെത്തേഡ് മഴക്കാല കെടുതികൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദോഷങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം മഴക്കാല കെടുതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയത് മുങ്ങി മരണമാണ് മുങ്ങി മരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നീന്തൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുങ്ങി മരണം തടയാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും സുഖവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം രണ്ടാമത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളത്തിന് സുഖമായി ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ പുഴയുടെ തീരങ്ങളൊക്കെ കൈയേറി അവിടെയൊക്കെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളും നടക്കുമ്പോൾ പുഴയുടെ വീതി കുറയുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒ
നമുക്ക് വലിയ വാൾ സി വാൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ അത് തടയാനുള്ള മതിലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മാൻഗ്രോസ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അഥവാ കണ്ടൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക കണ്ടൽ ചെടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കടൽ ക്ഷോഭത്തെ തടയാനുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരത്തിൽ കടൽ ക്ഷോഭത്തെയും ഫ്ലഡിനെയും വലിയ ഹെവി റെയിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ കെടുതികൾ വരുമ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ ജെ ആർ സി സ്കൌട്ട് ഗൈഡ് എസ് പി സി മുതലായ വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസിന് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷനുകൾ കുട്ടികൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ ചേരുകയും അത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയും കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും സ്വയം രക്ഷ നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം വളർത്താനും സഹായിക്കണം ജലത്തെ അത് സംരക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നോക്കിക്കാണുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു